स्टूडेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब शॉर्ट चैनल लॉन द सी बी एस ई वीडियो टेबापो आज इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे ये जो एन सी आर टी का कुछ क्वेश्चन है इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड देखिए ये एन सी आर टी का कुछ क्वेश्चन है आपके पास दिया गया है व्हाट इज मिंट बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई आपको पता ही होगा वेन द सिलियरी मसल आर रिलैक्सड द आई लेंस बिकम थीन द फोकल लेंथ इंक्रीजेस क्या होता है दोस्तों आपके अगर सिलियरी मसल्स है देखिए यहाँ पर जो आपका मेरे पास तो एक नहीं है आई का कोई भी फिगर नहीं है लेकिन आपके बुक निकालिए वहाँ पर देखिए जो सिलियरी मसल्स है वो रिलैक्स हो जाता है यानी कि ज़्यादा चौड़ा हो जाता है ओके उसके ज़्यादा लंबाई होने पर क्या हो जाता है तो आई लेंस बिकम्स थीन तो उसका लेंस पतला हो जाता है दुबला हो जाता है ओके इसलिए क्या होता है फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है फोकल लेंथ ज़्यादा अधिक हो जाता है ओके एंड द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आर क्लियरली विजिबल टू द आई इसमें क्या होता है इसीलिए उसको ज़्यादा फोकस करने की आदत होने पर वो क्या करेगा वो हमेशा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ही देखेगा लेकिन जो कि उसका फोकल लेंथ इंक्रीज हो गया है इसीलिए उसको नियरेस्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल नहीं होगा टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली द सिलियरी मोसल्स कंटैक्ट मेकिंग द आईज लेंथ थिकर सो द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस डिक्रीजेस इसीलिए क्या होता है अगर वो नीज पास की चीज़ अगर देखेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा उसका फोकल लेंथ क्या करना पड़ेगा डिक्रीज करना पड़ेगा लेकिन ये डिफेक्ट होने पर ये क्या है ये जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है उस लिए, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा उस, उसके लिए उसको वो फोकल लेंथ डिक्रीज करना पड़ेगा ये जो फोकल लेंथ इंक्रीज किया और डिक्रीज किया इसको हम क्या कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं ओके दोस्तों फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस डिक्रीजेस एंड द नियर बाई ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल टू द आईज हैज द ह्यूमन आई लेंस इज एबल टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ टू रिव्यू बोथ द डिस्टेंस एंड नियर बाई ऑब्जेक्ट्स ऑन द रेटिना आपका जो रेटिना है वो रेटिना में इमेज फॉर्मेशन होता है वो ठीक तरीके से अगर जो वो अगर फोकस कर पाता है हर किसी ऑब्जेक्ट को तो उसका ठीक इमेज उसको मिल पाता है तो इसीलिए कहा गया है द पावर ऑफ अकोमोडेशन इज डिपेंड एज द एबिलिटी टू सी बोथ द नियर बाय एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर टू दिस एबिलिटी इज कॉल्ड एज पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन विथ ए मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ग वन पॉइंट टू मीटर डिस्टिंगली मायोपिक आई का मतलब क्या होता है दोस्तों जिसको निकट की चीज नजर आती है लेकिन दूर की चीज नजर नहीं आती है ओके तो व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ क्वरेटिव लेंस यूज टू रिस्टोर दिस पावर ऑफ विजन देखिए उसको 1.2 मीटर के बियॉन्ड कुछ भी नहीं नजर आता है यानी कि उसको दूर का चीज नजर नहीं आता है द पर्सन इज एबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट ही इज ऑनएबल टू ओके बट ही इज ऑनएबल टू सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड वन मीटर दिस हैपन्स बिकॉज दिस हैपन्स बिकॉज ओके दिस हैपेंस बिकॉज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना आपका मायोपिक आई ये देखिए फिगर अच्छी तरह से देख लीजिए यहाँ पर जो रेटिना है रेटिना एक बिंदु की तरह है उस बिंदु के ऊपर पड़ने से ही हमारा इमेज फॉर्म होता है लेकिन आपका अगर मायोपिक आई है तो क्या हो जाएगा उसका उसके फ्रंट में वो पॉइंट क्रिएट होगा जो रेटिना में जो पॉइंट क्रिएट होता था थ्री ये देखिए तीनों रेज है तीनों रेज एक साथ मिलकर रेटिना के फ्रंट में पॉइंट क्रिएट किए हैं इसीलिए अगर ये बिंदु रेटिना में नहीं पड़ेगा तो वो इमेज नहीं फॉर्म होगा अगर फॉर्म भी होगा तो वो ब्लॉर हो जाएगा ओके दिस हैपेंस बिकॉज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना एंड नॉट एट रेटिना रेटिना में नहीं फॉर्म होगा आ सोन इन द फिगर ओके तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें टू करेक्ट दिस डिफेक्ट ऑफ विजन ही मस्ट यूज ए कनकेब लेंस उसको क्या करना पड़ेगा इसको ठीक करने के लिए यानी कि ये जो रेटिना में उसको फोकस करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको कॉन्केव लेंस का ग्लास यूज करना पड़ेगा द कॉन्केव लेंस विल ब्रिंग द इमेज बैक टू द रेटिना सोन इन द फिगर ओके अच्छी तरह से देख लीजिए ये है कॉन्केव लेंस तीनों रेज का पॉइंट एक साथ मिलकर कहाँ पड़ा है ये जो रेटिना में अच्छी तरह से पड़ा है लेकिन उसके पहले क्या था उसके पहले देखिए जो इंडियास देखिए इंडियास इंडियास में उसका फोकस हुआ करता था इसीलिए इसका इमेज कहाँ पर पड़ता था थोड़ा फ्रंट में पड़ जाता था लेकिन 
अब क्या हो जाएगा अब उसका एंडियस में ना होकर ठीक पॉइंट यानी कि इन्फिनिटी में उसका पॉइंट होगा ओके नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द आई विथ नॉर्मल विजन आपका फार पॉइंट कितना है और नियर पॉइंट कितना है यानी कि एक नॉर्मल अडल्ट पर्सन के लिए जिसको भी आई का डिफेक्ट ना हो उसके लिए नियर पॉइंट कितना होगा और फाइड फार पॉइंट कितना होगा द नियर पॉइंट ऑफ द आई इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई विच कैन बी सीन डिस्टेंटली विदाउट स्ट्रेन यानी कि वो बोल रहा है कि जिस डिस्टेंस के लिए हम अच्छी तरह से देख सकते हैं उसको हम कहते हैं नियर पॉइंट फॉर ए नॉर्मल ह्यूमन आए द डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर इसको एक एवरेज तरीके से 25 सेंटीमीटर कंसीडर कर लिया है आपके आंख अगर ज़्यादा सख्त है तो वो अधिक भी देख सकता है लेकिन हर कोई अडल्ट पर्सन के लिए ये 25 सेंटीमीटर कंसीडर किया गया है नियर पॉइंट और देखिए दोस्तों फार पॉइंट कितना होता है द फार पॉइंट ऑफ द आई इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ टू विच आई कैन सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली वो बोल रहा है फार पॉइंट का कोई भी डिस्टेंस आप मेजर नहीं कर सकते हैं क्योंकि किसका विजन अच्छा हो किसका विजन वीक हो हम कुछ भी तय नहीं कर सकते हैं इसीलिए इस पॉइंट को हम इन्फिनिटी ले जाते हैं इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है इन्फिनिटी का मतलब होता है इसका डिस्टेंस कुछ भी तय नहीं किया जा सकता है ओके यानी कि ये इन्फिनिटी है नेक्स्ट देखिए दोस्तों देखिए स्टूडेंट्स ए स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी इन रीडिंग द बैकबोर्ड वाइल सिटिंग इन द लास्ट रो वाट कुड विद डिफेक्ट ऑफ द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम हाउ कैन इट बी करेक्टेड वो बोलता है कि अगर एक बच्चा जो कि लास्ट के रो में सिटिंग करता है यानी कि क्लास रूम के पीछे बैठता है वाट कुड विद डिफेक्ट ये उसको क्या डिफेक्ट है यानी कि उसको जो वो जो पीछे बच्चा बैठा है वो बच्चा किस डिफेक्ट से गुजरा है स्टूडेंट हैज डिफिकल्ट इन रीडिंग द ब्लैक बोर्ड यानी कि उसको अगर हम पीछे बैठा देंगे तो वो दूर का चीज अच्छी तरह से नहीं देख पाएगा यानी कि वो उसको क्या दिखाई पड़ेगा उसको सिर्फ निकट का वस्तु ही दिखाई पड़ेगा निकट का चीज ही निकट का ऑब्जेक्ट ही दिखाई पड़ेगा इसलिए उसको मायाप्या है इट शोज दैट ही इज ऑनेबल टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बट कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट सो ही इज सफरिंग फ्रॉम द मायोप्या दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाई यूजिंग कॉन्केब लेंस आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था वो उसको कॉन्केब लेंस में हम करेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल है The human eye can focus objects at different distance by adjusting the focal length of our lens. This is due to presbyopia, power of accommodation, near sightedness, far sightedness. पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है द पावर बाई हुई द आई लेंस ह्यूमन आई लेंस कैन सी द नियर बाई और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा नंबर बी हो जाएगा पावर ऑफ अकोमोडेशन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट अट इट्स कहाँ पर इमेज फॉर्म होता है बच्चों कर्निया पर ही ना कर्निया या फिर रेटिना कर्निया तो आपका पहले में आता है कर्निया उसके बाद इरिस आता है उसके बाद पॉपिल आता है लेकिन हमारा इमेज रेटिना में ही फॉर्म होता है ओके okay? तो इसका आंसर हो जाएगा रेटिना क्वेश्चन नंबर थ्री द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूजन फॉर ए यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट ट्वेंटी मीटर टू सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर 2.5 पॉइंट मीटर अभी अभी तो आपको बताया था ये इसको नियर पॉइंट भी कहते हैं ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा ओके क्वेश्चन नंबर फोर देखिए द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज बाय द एक्शन ऑफ डैश देखिए जो आई लेंस का लेंथ कौन चेंज करता है आई लेंस का लेंथ ये हमारा सिलियरी मसल्स कंट्रोल करता है सिलियरी मसल्स कंट्रोल द साइज ऑफ और द लेंथ ऑफ द लेंस ओके द रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रेसेशन ऑफ सिलियरी मसल चेंज द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस द चेंज इन कर्वेचर ऑफ द आई लेंस चेंजेस द फोकल लेंथ ऑफ द आईज एंड द चेंजेस इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज बाय द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल सो आई लेंस ही क्या करता है ये जो सिलियरी मसल ही आई लेंस को कंट्रोल करता है उसका साइज को इंक्रीज भी करता है और डिक्रीज भी करता है क्यों क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होने पर उसका साइज डिक्रीज हो जाएगा आई लेंस का कंप्रेस हो जाएगा ना आई लेंस क्योंकि ऊपर एक सिलियरी मसल से और नीचे एक सिलियरी मसल से अगर दोनों कंप्रेस करेंगे तो वो भी कंप्रेस हो जाएगा आई लेंस उसका साइज डिक्रीज हो जाएगा और वो अगर कंप्रेस ना होकर वो रिलैक्स हो जाएगा तो उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा ओके तो क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए ए पर्सन ए पर्सन नीड्स ए लेंस ऑफ पावर माइनस फाइव पॉइंट फाइव तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों अगले वीडियो में हम देखेंगे कुछ नए तरीके से कुछ नए कंसेप्ट के बारे में आपका मैथ का क्लास में लूँगा कुछ देर के बाद सो टिल देन कीप वॉचिंग बाय बाय एंड थैंक यू
अगर वीडियो को पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सअप में भी आप शेयर कर सकते हैं सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय